Okay, it was a book of Second Samuel. Second Samuel. Uh, let's open the Bible. Unapo. Second Samuel. Please open the Bible. Second Samuel, verse chapter five. Second Samuel, chapter five, verse ten. Second Samuel, chapter five, chapter five. Verse 5, Bona. Chapter 5, verse 10. Chapter 5, verse 10. See it one. Si David ay uh, dumakila ng dumakila sa pagkadang Panginoon, ang Diyos ng kanyang hukbo ay kasama niya. Kasama niya. Verse 23. Verse 23. Verse 23. Okay. 3, 2, 1. Nang sumangguni ni David sa Panginoon ay kanyang sinabi, Huwag kang ahahon, liligid ka sa likuran nila, at ikaw ay uh, sasalakay sa kanila sa tapan ng mga puno ng uh, balsamo. Itong Bible verse ini-explain po, dahil Ang Panginoon Diyos kasama na po si David, kaya si David, lagiging malakas na po. Talagang malakas. Kaya ito po sa 2 Samuel, in-explain po sa buhay ni David. Buhay ni David. From chapter 1 hanggang chapter 10, magandang story na po. Magandang story. Pero tingnan nyo sa chapter 11, 2 Samuel chapter 11, verse 2. 2 Samuel chapter 11 verse 2 Isang tapit hapo nang si David ay humango sa kanyang higaan at uh, naglalaka sa bubungan ng bahay ng hari. Nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo. At ang babae ay napakaganda. Sri, nagsugo si David at nagtanong tungkol sa babae at sinabi ng isa. Hindi ba ito ay si Baseba na anang ni Eliam na asawa ni Urias na Hepteo? Kaya verse uh, 4, kaya si David ay napadala ng mga sugo at kinuha siya. Ang babae ay kumaroon sa kanya at siya ay kanyang sinipingan. Siya ay uh, katatapos pa lamang naglinis mula sa kanyang karumiyan. Pagkatapos siya ay bumalik sa kanyang bahay. Pai, ang babae ay naglihi. At siya ay nagsugo. At sinabi kay David, ako'y puntis. Bu, ito, 2 Samuel, isang akla dito po talagang kokos na po sa buhay ni David. Okay? Buhay ni David. Ang una po David, kaya from chapter 1 hanggang chapter 10, Oh, maganda na. Talagang uh, lumaki na po ang kanyang buhay na. Talagang successful buhay ni Dabi sa harapan ng Diyos. Pero ito chapter 11, meron na po talagang kahiyang-hiyang story. Si David, he commit adultery. Pakikiapit kasama ng Bathsheba. Kaya from chapter 11, ang buhay ni David magiging bumababa na po ito. Okay, look at the screen. Look at the screen. Ang ito po sa from creation. From creation hanggang the new creation. Hanggang Jesus second coming po ito. Story na in-explain po. Ayon po sa Biblia. Kaya Genesis. Diba? Itong story na po. From Genesis hanggang uh, ito po. Genesis story. Kaya creation, the foreign scene. Tapos buhay ng Abraham, Isaac, Jacob. Joseph, 
story na po. And after that, dahil sa Israelita naging alipin ng Egypt, kaya ano ba? Exodus from uh, Exodus and go to promised land. Tapos, kaya doon po sa hanggang judges, mga panaw ng hukom. And then, ito po, uh, Samuel, Saul, and David, Solomon, history na po. Kaya ito po, this is the book of Samuel. Unang Samuel, ikalawang Samuel, ito dalawang akla po. Tapos, after, uh, pagkatapos ng Solomon, ang kahari ang nahati, Northern Israel, South Judea. Kaya ito po sa unang hari, ikalawang hari, story na po ito. Tapos, when you look at Kronika, Kronika ito, oh, ito po, unang Kronika, ikalawang Kronika, parang ganitong sa ini-explain po ito. Kaya unang hari, David, uh, Saul, Saul, pagkatapos ng 350 years of the uh, panahon ng judges, unang hari, Saul. Kaya sa pamamaitan ng Prophet Samuel, uh, Prophet Samuel, kaya si Saul nagi unang hari po. How many years? Yeah, 40 years. Pagkatapos ng Saul, dahil si Saul namatay na po sa last chapter na sa unang Samuel o sa first chapter na ikalawang Samuel. Kaya David naging hari na po. Ilang taon? 40 years pa rin. 40 No. Tapos, after namatay na po si David, ano ba? Si Solomon also naging hari. How many years? Yes, 40 years na po. 40, 40, 40. It is easy to remember. Okay? Yeah, don't forget. Don't forget. Kaya ito po sa United Kingdom po. 120 years, United Kingdom. Pero, after that, dahil sa kasalanan ni Solomon, United Kingdom divided po. Divided. BC 930. Kaya Northern Israel, South Judea. Northern Israel, dahil lahat ng mga hari ng Israel, masamang hari. Kaya only existence for 208 years na po. Tapos, by, sa pamamayta ng Assyria, bumagsang na po. Judea, meron na po medyo maputing hari, meron din masamang hari. Kaya 344 years, medyo mas mahaba sa panahon na nito, South Judea. Pero also, dahil sa kasalanan nila, kaya uh, sa pamamayitan ng Babylon, ito, captivity na po. Okay? Kaya, unang Samuel, ikalawang Samuel. Tapos, unang hari, ikalawang hari. Unang chronicle, ikalawang chronicles. Ang ito po in-explain tungkol sa mga hari. Okay? Tungkol sa mga hari po. Pero, tingnan nyo, unang Samuel, ikalawang Samuel, kanina I told you ito, unang Samuel, focus na po, buhay ni Saul. Oh. Tapos, ikalawang Samuel, focus na po buhay ni David. Naintindihan nyo? Tapos, unang hari ito, in-explain po buhay ni Solomon, tapos divided na po kingdom ito. And then, second kings, ito in-explain, umapsang nang sa Northern Israel and South Judea na po. Pero, tingnan mo, unang chronicles, ikalawang chronicles. Unang Chronicles, ito mas focus na po, ikalawang Samuel, buhay ni David. Tapos, ikalawang Chronicles, focus na po, unang hari, ikalawang hari, lahat. Pero, panahon ito talagang different. Tingnan mo. Look at ulit ito. Northern Israel, South Judea, bumagsang na po, di ba? Oh. Tapos, Babylon captivity. Alam mo ba how many years ng Babylon captivity? How many years Babylon captivity? 70. 70 years Babylon captivity. Kaya, Ezekiel, Jeremiah, Daniel. Parang ganito po, there captivity sa Babylon emperor. Okay? Oh. And then, after 70 years later, meron na po mga Israelita bumalik ito oh, lupain ng kanaan, Israel. Sino? Zerubbabel? O, kaya, uh, pagkatapos na ikalawang hari, ikalawang chronicle, pagkatapos na ikalawang chronicle, anong akala pa? Ezra. Diba? Ezra, Nehemiah, Esther. 
Ezra Nehemiah is the it's a b o o story now after 70 years later now. 19 years now. Oh, so yeah, Ezra Nehemiah, still now, but m u m a l i k i t o after 70 years later. Tapos unang chronicle, ikalawang chronicle, mga Bible scholars said the author of the unang chronicle, ikalawang chronicle, ito ano ba? Ezra po Ezra. Ezra he review, he review na po mga history ng Israel. Because 70 years the captivity is at Babylon, t i b a That's why after they came back to Jerusalem, para remind ang kanila sa identity bilang Israelita, kaya Ezra he wrote na po ito unang chronicle, ikalawang chronicle po. a i n t i n d i a n y o Kaya Samuel, King and Chronicles. Para almost m e d i o same story, okay? Pero m e d i o different focus na po. Anyway, today, ito po, overview of the book of 2 Samuel. The overview, full history, full history. The focus na po, unang part, the victory of David. Chapter 1 hanggang chapter 10, okay? The victory of David. Si Saul, when you look at the chapter 1, meron na po story, si Saul namatay na. Saul namatay mula sa gera ng Gilboa Mountain. Si Saul, tapos si Jonathan, anak ni Saul also, namatay na. Kaya, si David naging hari na po, magiging hari, tapos David, he got the victory. Kaya ito po, hanggang chapter 10, story na. Pero kaya na chapter 11, there is the, the scene of David. Scene of David, i n e x p l a i n po, buong chapter 11. Tapos, dahil sa kasalanan, kaya tingnan nyo ito, ano ba? The disaster of the David. This is the of the David saying that is the disciplina ng j o s kay David na po. Chapter 12 hanggang chapter 24. Tingnan mo, mga part. From chapter 1 hanggang chapter 5, the political victory. Kaya di, si David naging hari una. Nagiging hari ng Judea. Tapos, uh, after that, buong Israel po. Kaya politically, victory. And then chapter 6 hanggang chapter 7, spiritual victory. Victory to in explain, and then chapter 8 hanggang chapter 10, military victory. Kaya kanila w a y a l e d y road e t di ba mga Palestine? Huh? Si David din ano n g a kay j o s j o s ano ang gawin ko po? Sinabi niya, you just hide na lang, waiting muna d o o n na lang, di ba? Kaya also military victory na. Pero after that, he got the victory lahat. Si David naging tamad na po. May tukso ni Satanas, kaya ano ba? Sin came to David. Ang itong kasalanan, adultery sin and murder sin. Adultery, yes. Bathsheba, asawa ni Uraya. Bathsheba, magandang babae na, di ba? They try to see David, habang tingnan niya, maganda. Then they commit sin, adultery. And then, para hiding ang kanyang kasalanan, adultery, ano ba? He killed the husband of the Bathsheba po ito. Kaya, actually, God gave to David victory because he obeyed the word of God. Kaya victory na. Pero, because David disobeyed, di ba? He disobeyed to God. Ito na po sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. That's why si David ito mula chapter 12. Tingnan mo. Una po, the disaster of the David family. Una po, sa loob ng family ni David, ito po talagang disiplina ng Diyos. Huh? Tapos, I will explain later. After ito, ano ba? This is of the kingdom po also. Sa ang kanyang buong bansa also, may disiplina ng Diyos. Kaya, una pa, victory, David. Pero dahil sa kasalanan, kaya ano ba ito? Failure, judgment, o disiplina ng Diyos. Look at this one. When you look at the, uh, uh, ito sa buong history to, para we think i n g this is a triangle. Triangle. Going up, tapos going down. Una, politically, di ba? He got the victory. Spiritually also victory. And then military victory. Kaya laging ano ba? Talagang success na po ang kanyang buhay. Ang problema, ano ba? From mula ito. May kasalanan ni David. 
by kasalanan ni David. The sin of David with Bathsheba, that's why ano ba? Suffering of David's family una. And after that, suffering of the David's kingdom. That is the history of the uh, second Samuel book. In our life also, parias. When we really obey the word of God, yes, God really helps us. Pero, kung meron na po medyo good condition, parang may kapayapan, huh? financially okay na, family also walang problem. Kaya ano ba? Parang, oh, medyo is okay, medyo feel good. Kung medyo, ano ba, medyo rest na po, kung gano, may tukso ni satanas that time. Kaya ito po in-explain po, David, buhay ni David. Tingnan mo, David's line, the lifeline, going up, going up, parang success, di ba? Parang success. Pero from chapter 11, dahil sa kasalanan niya, kaya mula ito, yes, going down, 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 uli po. Actually, meron na po si Saul. King Saul, King Saul also, unang panahon na ano ba? Medyo humble. Ang simula ni Saul, medyo humble. Diba? Pero, after two years later, because nakita niya si uh, sa David, diba? ang mga Israelita kay David, ano ba? Parang hundred, um, thousand, thousand. Pero kay David, ano ba? Oh, ten thousand, ten thousand. Parang ganito na praise that, diba? That's why they, si Saul, he really jealous David. And then gusto niya, papatayin na po ito si uh, David. They try King Saul. In King Saul case, disobey the word of God. Hmm? And he jealous. May di ba utos ng Diyos. Uh, sa unang Samuel chapter 15, papatayin mo, ano ba? Amali kita lahat. Di ba? May utos ng Diyos, patayin mo na lahat. Uh, mula hari hanggang hayo lahat. Pero King Saul, ano ba? Oh, maganda rin ito pa ito. Wow, maganda rin bakara ito. Sayang. Oh, that's why he didn't kill all. This will be the word of God. Ito po problema si uh, King Saul. Tapos, ano ba? He jealous David. High mind. That's why si Saul failure na ito. Pero David case, David case, ang unang buhay ni David, mahira. Diba? More than parang 20 years na ba si Saul uh, chased to David. Kaya David always run away, run away, run away. And then, magtiwala sa Diyos. Kaya David, talagang humble mind na po. Sa loob ng kapingatian, talagang may magpapakumbaba. Talagang magtiwala sa Diyos. Kaya David, walang high mind. Good, talaga humble mind na. They try buhay ni David, yes, it's okay naman. Ang problema, May kasalanan ni David with Bathsheba. Huh? That's why mula itong oras, ano ba, buhay ni David, going down, down, down na po. Unang gorito, chapter 10, verse 12. Okay, let's read together. 3, 2, 1. Tingnan mo ito. Kaya, ang na akal lang siya ay nakatayo. Siya ay nakatayo. Kung ganon, mag-ingat ka. Baka siya ay mga buwal. Mabuwal. Baka siya ay mabuwal. Our brother and sister also, same. Already one year na in the church, two year na in the church, three year na in the church. Kung tinan yung mga bagong ligtas ng brother and sister, parang ano ba? Oh, baby Christian. Huh? Parang hindi niya alam paano open the Bible. Diba? Oh. Parang one year ago, two year ago, ikaw din pare-parehas. Diba? Pero ngayon, ang isi mo, oh, ako na, marunong na open the Bible. I memorize na lahat ng Bible. Huh? Parang ganito na. Huh? Kung ganon, ito. Diba? Kaya nang nag-akal lang, siya ay nakatayo. Siya ay nakatayo. Itong oras talagang kailangan po talagang magpapagumbabang puso. Magiging mas humble na po, humble. Kung hindi, ano ba ito? Baka siya ay mabuwan. Meron na po tukso ni Satanas lagi. The Satan always look at us. David also say, David also say talaga. Huh? Introduction 
Okay, that's a screen. Let's read together. So screen, three, two, one. Second Samuel explained the life of David mainly. David was the one who won certain faith in front of God. Therefore, his life and life of saved people are related closely and directly. And then, we can have the difficulty which David had. And as David received the pain because of his sin, we can receive the discipline according to our sin. David received the pain, punishment, or discipline. Discipline and unjust because of his sin. Parias also, we can receive the discipline according to our sin. Number three, the core content. I'm going to put one part, chapter one and chapter ten, it's the victory of David. And then second, the chapter 11, it's about turning point. It's a turning point, the scene of David. My Kassalanani, David. Kaya Anuba, the second part, it's Anuba, the disaster of David. Disciplina, Nangjus Poito. Let's look at it all. Number four, main lesson. Main lesson. Gunang Samuel explained the life of uh, much suffering of David. Gunang Samuel, tingnan mo ito. Hindi ikalawang Samuel, Gunang Samuel. Gunang Samuel, ibig sabihin, must explain tungkol sa buhay ni Saul. Diba? Saul. Ang problema, Saul always chased to David. That's why, ano ba? Ito in-explain po, the life of much suffering of David. Kaya, unang Samuel, si David talagang magiging mapapakumbaba na. Bakit? Dahil kapigatian. Pinag-uusik. Diba? Pero ito, second Samuel explained that David who had the suffering became the king of Israel. Finally, he became king of Israel. Ayon po sa pangako ng Diyos. Saul became a king without suffering. Yes, tama na ito. David, tingnan mo, David became a king after many trials of life. David, he experienced na po marami ng talagang trials of life. That's why David may talagang pananam palataya. David talagang may matatang ng pananam palataya. So, even though David became a king, he was not lifted up. And he served the Lord eagerly. And he lived for the glory of God. And ito po, from chapter 1 hanggang chapter 10, in-explain po buhay ni David na po ito. Number 2, main lesson, when he was under the suffering, he had no sin. But after he became a king, he committed a sin. Under the suffering, he has no sin. Under the suffering, walang kasalanan. Naintindihan nyo? Kung talagang buhay mo so parehas, ang buhay mo talagang mahirap na. Huh? Meron na po suffering. May pag-uusik. Huh? Halimbawa, kung magulang mo, oh, persecute. Ang magulang mo talagang mag-uusik sa'yo. Kung ganon, you will be more wake up spiritually. And then you will avoid the sin. Bakit? Dahil sa suffering ito. Pero, after he became a king, Kung karo, walang suffering. Already tapos na suffering. At that moment, he committed a sin. Tingnan mo, the path of crime. The path of crime, meaning, see David, how he committed sin. Circle number one, okay, basahin po natin sabay-sabay. When he had a suffering and he had a battle, there was no space and time to commit sin. But, after he became a king, when Israel had another battle, he did not join. David did not meditate the word of God day and night at palace. He lived in comfort and he was spiritually lazy. His heart became loosened. Another people were in battlefield, but David woke up at evening. Buhay ni David. Habang siya na po sa suffering and he has a battle. At the time, there is no space or no time to commit sin. Tama po ba? That is the same also. When you are really busy, 
When, kung ikaw na talagang makajoin ng spiritual debtor, walang kasalanan to. Summer retreat, that is the great spiritual debtor. Why? Kung meron na po sa Grand Bible Seminar, isang church, ito po, isang church lang spiritual battle. Tama ba? Kaya, our Santa Rosa church member lang, we will focus. Our spiritual battle, isang Ringo Bible Seminar, para malilis na, para save na isang tao. Pero tingnan mo sa summer retreat. 100 churches, all together we are in battle together. Naintindihan nyo? Pero, kung ikaw na hindi na makaka-join itong spiritual battle summer retreat, tapos kung ikaw na nasa bahay, you will be sure talagang magiging David na to. Kung ikaw na talagang makaka-join ito spiritual battle, walang oras, walang space para commit the sin. Bakit? Nasa battle na. Spiritual battle. Pero, kung ikaw na naiwan sa bahay, ito po talagang oras po, ang satana sinabi niya, wow, magandang chance na ngayon. I will destroy your Christian life. Sure na talaga. David, that is the one of the example for us. David, tingnan mo. Huh? Isang araw, kanina ito, David woke up evening. Late half on. Meaning, nasa battle, walang oras ng tulog, di ba? Oo. Oh. Umaga ang hapon, sobrang busy. Pero nasa palace, David, walang ginagawa. Walang busy work, di ba? Kaya, laging nagiging lazy, lazy, tapos natutulog. And they wake up very late na. Tapos doon po, inianda ni Satan, isang magandang babae. Oh, David, tingnan mo doon na babae. Wow, sexy na, talagang maganda na. Huh? Even though may asawa na, asawa ni Bathsheba, nasaan siya? Nasa battle. Di ba? Nasa battle para sa Diyos, para kay David. Kaya, uraya nasa battlefield. Pero si David, dati siya na nasa battlefield. Pero ngayon, nasa palace lang. Siya lang stay na in the palace. Bilang hari, pwede po stay na in the palace. Ang problema maging lazy. Walang meditation the word of God. Oh, lazy na lazy. That's why titignan sa babae. Parang meditation, babae lang. Sa halim ng Biblia, meditation, itong babae lang. Lagi tinan, tinan, ulit, ulit. Oh, tapos, tinawang niya. Diba? Tapos, sinipingan niya. He commit adultery sin. Kaya ito po sa chapter 11, story na po. And after that, chapter 12, the Nada prophet come from David. Prophet Nada, he really reviewed David na po. The face of crime. Where the sin start? Where the sin start? Sin start from our heart. Ang kasalanan po, start na po, mula sa puso natin po. Our heart, if our heart became loosened, and if we do not focus on the word of God and prayer, It can be beginning of sin. Heart, ang puso mo talagang importante. Dapat ang puso mo magiging puno o sagana ng salita ng Diyos. Kung walang salita ng Diyos, ang puso, kailangan po parang something. Kaya ito po, tukso ni Satan, pumasong na ito. Number two, lose heart. Because he did not focus on the prayer and word of God. And he became lazy, so... The problem became to his eyes. He looked, he looked, he looked down. Hindi looked up. He looked down. Diba? Palas, Jerusalem palas, medyo taas na. Bahay ni Masheba, baba. Kaya mula sa taas, oh, look down. Dapat look up. Diba? Dapat look up. Isaiah chapter 40 verse 26 or so. Sinabi ng Biblia, itas mo ang inyong mga mata. Pero David, hindi. He concentrated to look at a woman. So, lustful, lustful mind came to him. She seemed to look beautiful and at that time, more than another day. Parang Satan made, uh, made the Bathsheba mas talagang maganda. Huh? And then number three, after looking, 
and lost her mind words of fear. So he wanted to know about her, and he brought her, and he committed sexual immoral sin. Una, una lazy na, di ba? Oh, uh, ang puso niya magiging lazy. They try matara ito, tingnan na lang tingnan. Habang tingnan ito, my lost her mind came out. Tapos ano ba? He committed sexual immoral sin. Number four, as the word of God says, the sin is growing even though, uh, even though he did not intend it. Finally, he committed murder also. James chapter 1 verse 15. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. When desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. Kaya, ang kabayaran ng kasalanan ay, ano ba? Kamataya. Kamataya. Huh? That's why, we have to desire to word of God. Naintindihan nyo? Hindi desire tungkol sa kasalanan. Number five, the sin of Akan also follows a similar way. In Joshua chapter 6 and 7, there is a story na, di ba, sa Jericho Palace time. Joshua attacked to Jericho Palace. Ang buong Israelita natatapod ang utos ng Diyos. Pero si Akan, kay narinig niya ang utos ng Diyos. Bawal kinuha kahit anumang mga bagay sa loob ng Jericho Palace. Pero Akan, si Akan, una, tingnan, singing. Tapos second, coveting. Oh, may ipang nanasa. Tapos, taking and hiding. Joshua chapter 7 verse 21. Basahin mo natin sabay-sabay. Silit 1. When I saw among those pearls of beautiful Babylonian garment, 200 shekels of silver, and a weight of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them, and there they are, hidden in the earth in the midst of my tent. With the silver under it. Tingnan. Una, I saw them. Tingnan. Habang tingnan, dapat ano ba? Kung no my brother and sister, kung meron na salita ng Diyos, habang tingnan, dapat turn back. Ah, bawal na ito, bawal. Oh. Si David also saying, kung he, si David, kung talagang may salita ng Diyos ang kanyang puso niya, at that day, ano ba? Kahit nakita niya mas uh, magandang babae, naligo na, maligo. Oh, parang hubad na. Kung gano, it did not continue. Hindi, dapat turning back. Bawal na ito, temptation na ito. Ito na palang tukso ni Satanas. Dapat turning back. Pero si David, isang araw, dalawang araw, o isang linggo, hindi nakabasa ng Bible. Hindi meditation. di ba? Pwede po ba reading the Bible or meditation Bible once a month? Huh? Pwede po ba listening sermon once a month? Ano sinabi ng Biblia? Meditation ng salita ng Diyos. Ano ba? Araw at gabi. Araw at gabi. Hindi lamang isang beses ng isang araw. Diba? Araw at gabi. Ulit-ulit meditation the word of God. Kahit isang araw lang, walang meditation the word of God, may temptation po doon. Surely talaga. David po, si Akan ito po talaga, isang halimbawa po. Genesis chapter 3, 6. Kaya, nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay maputing kainin. Kaya siya ay pumitas ng bunga ito. Ang unang stem ng kasalanan, ano ba? Na makita. Unang 1 chapter 2 verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanibutan, ang masasamang pangnanasa ng laman, ang pangnanasa ng mga mata also, at pangmamataas na sa buhay. Mata. Actually, usually, Satan deceivers. Ang temptation ni Satanas, ano ba? Sa pangamaitan ng mata po. Sa pangamaitan ng mata. Kaya, maging nga kayo. Shopping. Lazada. Huh? Huwag kang shopping. Huh? 
Kung tingnan, siyempre, no? Una, ano ba? Una? Oh, reserve na lang, reserve. Hindi ba eh? Reserve na lang. Kaya ano ba? Oh, nasa basket. Nasa basket na lang. Pero kung mamaya kung nasa basket, ano ba? Ah, gusto ko na ito, udo na lang. Oh, ito din udo na lang. Ito din udo na Kaya, naubos na. Naubos na budget. Di ba? Oh. Kung naubos na budget, kaya hindi na. Walang pera na bayaran sa kuryente. Kaya putol ng kuryente. Putol huh? ng tubig. Minsan ganito na. Kaya in our case, tingnan mo ito. The way to avoid the sin. How to avoid the sin? David fail na, di ba? Oh, David fail. Pero in our case, ano ba? We have to keep una our heart. Keep our heart. Paano? Ito, unang Peter chapter 1 verse 13, kaya ihanda ninyo sa gawain ang inyong pag-iisip. Gird up the ruins of your mind. Be so. Halimbawa, tinan mo, belt. Ako, walang belt ngayon. Nakalimutan na. Huh? Ako today, walang belt. Huh? Walang belt, pero dahil malaking siya, kaya hindi na baba. Pero kung walang belt, mahirap, di ba? Oo. Oh, kaya kailangan po belt na. Di ba? Para tight. Parehas po, spiritual heart. Our mind. Sa pamamaitan ng salita ng Diyos, dapat tight. Huh? Proverbs chapter 2, 4, verse 23, English, Keep your heart with all diligence, for out of it, out of it, the heart, the springs, the issues of life. Tagalog, 3 to 1. Ang inyong puso ay buong sikam mong ingatan. Sa pagkamula rito ay dumadalo yang mga bukal ng buhay. Ang inyong puso ay buong sikam mong ingatan. Buong sikam mong ingatan. Why? Satan will attack your heart first. The attack of the Satan hindi sa inyong katawan. Okay? Satan will attack in your heart. Kung walang salita ng Diyos, ito po talagang chance ni Satanas. Ah, walang salita ng Diyos na. Kaya pwede na ako na pumasok doon. Huh? Kaya sinabi niya ito, ang inyong puso ay buong sikam mo, ingatan. Paano? Sa pamamaita ng salita ng Diyos. Awit 119, verse 9. Awit 119, verse 9. Paano pananatiling talisay ang kabata, ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamaita ng pag-iingat nito ayon sa inyong salita. 11. Iniingatan ko ang inyong salita sa aking puso upang huwag akong makasalalaban sa iyo. Paano? Paano huwag akong makasalalaban sa Diyos? Paano? Walang ibang paraan. Iniingatan ko ang iyong salita. Sa aking puso. Paano iningatan? Yes, reading the Bible. Listening sermon. Di ba? Tapos, meditation the word of God. Di ba? Kung gano'n ito po, iningatan ko ang salita ng aking puso para huwag makasala laban sa Diyos. Kaya, to keep our heart, we have to incline our ear to the word of God. This is the most important. In Proverbs chapter 420 English, My son, give attention to my word. Give attention, your attention give to me, to my word. Incline your ear to my say. And then, in order to keep so in order to avoid the sin, ito, the life of suffering. The life of suffering. Si David, unang panahon, di ba? Siya na po ilalim na under the suffering dahil sa Saul. At that time talaga, malinis na po ang kanyang buhay. Walang uras, walang space na po sa makakasala. Di ba? Dahil under the suffering. And then, the diligent life. 
diligent life. Romans chapter 12 verse 11, 3 to 1. Not lacking in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Not lacking in diligence. Ibig sabihin dapat magiging diligent. More diligent. And then fervent in spirit. Magiging talagang mahal lang ng sa inyong puso. Tapos naglilingkod, Panginoon, Diyos na po. Tapos, we have to be careful to see and listen. Ah, with 109 verse 37, Turn away my eyes from looking at worldly things and revive me in your way. Tingnan nyo. Turn away my eyes from looking at worldly, worldly things. Turn away. Ngayon, di ba? When you look at the cell phone, even Facebook, Actually, in my case, ayaw ko na install ng Facebook my cell phone. Pero, parang 3 days ago, I installed uli. Dahil sa summary treat. Dahil sa summary treat, may install na ito cell phone. Meron na messenger lagi. Messenger. Pero, Facebook, bakit? Ayaw ko na Facebook. Why? Kung meron na Facebook, ang unang anisip ko na, isa lang checking. Oh. Pero, when you look at the Facebook, 5 minutes, 10 minutes, madali na isang oras. Diba? Oh, madali talaga. That's why dapat turn away. Kaya in my case, I deleted na po sa Facebook talaga. Huh? Even somebody did it. After somebody did it, I will delete again. Huh? Ikaw din parehas. Kung hindi control nyo sa inyong oras sa Facebook and YouTube, mas maganda na. Delete mo na. Huh? Main lesson number three, after David committed sin, that uh, that was not the end. He received much greater discipline due to his sin. Dahil sa kasalanan, kaya ano ba ito? Disiplina ng Diyos. Dahil sa kasalanan. Pero ito ang tinan nyo, he received, ano ba? Much greater than discipline due to sin. Halimbawa, kung kasalanan parang 50 lang, 50 lang kasalanan, value of the kasalanan parang 50, pero discipline, hindi lang ang 50. Ano ba? Parang 150 po. Especially tungkol sa kasalanan ng sinasadya. Kung kasalanan na hindi sinasadya, unintentionally, yes, we will just confess to God. Pero kasalanan ng sinasadya, katulad ng David. David, surely alam niya, with Bathsheba commit sin, ito na talagang mali. Si David, meron na po ibang asawa. Alam mo ba David that time? Parang may apat o limang babae. Already God allowed him. Meron na po ibang ibang asawa talaga. Diba? Oo. Oh. Kahit meron na po marami ng babae, pero may pangnana sa uli. David, Alam niya ito, kasalanan mali. Pero, he did it. Tungkol sa kasalanan ng sinasadya, alam mo ba? Ito, much greater discipline. Ang mas malaki ng disiplina ng Diyos. Okay, let's read together sa screen. He killed Uriah and uh, as a result of that, he committed sexual immorality sin with wife of Uriah. The soul did not depart from his family. Amnon, Amnon ito po ano ba sa anak ni David. Okay, anak ni David. Amnon committed sexual immoral sin against Tamar. Tamar, ano ba? Anak ni David. Pero as I told you, David may maraming babae. Maraming asawa. That's why, Amnon, ito po mula sa uh, Wait. Look at this one. Si David po, yeah, may Ahinoam unang asawa, Ahinoam. Tapos Abigail, meron din. Tapos, ano ba ito? Uh, Maka ito. Si David, sa pamamaitan ng Ahinoam, may Amnon, anak. Pero sa pamamaitan ng ito, Maka, Tamar, at Absalom. Absalom. Okay? Meron na po ganitong anak. Pero,
Kaya ito, Unknown committed sexual immoral sin against Tama, stepsister na, stepsister. They try, and then, after he committed adultery, parang he abandoned ito, Tama, abandoned that. Ayoko sa'yo. Pakatapos na, just enjoy lang sex. And then, oh, ayoko sa'yo. They try, Absalom, Absalom ito, kapatid ni Tama, killed Amnon. Nagagalit na. And Absalom also, Pursuit David, and he became a king. Finally, Absalom died. The David's son, who was born from wife of the Uriah, also died. The joy of sin was, ano, moment. The pain is much greater than. Don't forget this one. The joy of sin was moment. That moment lang, kung makakasala silently, secretly. para masaya. Meron na parang konting joy dahil sa kasalanan. Pero ano ba? The pain is much greater than death. Ito po, yes, Amnon. Amnon, he committed adultery with Tamar. Meron na po story when you read in the Bible. Sinabi niya, si Amnon also meron na po kaibigan. Medyo masamang kaibigan. Itong masamang kaibigan, he give the idea. Oh, Amnon, ikaw na prinsipe na. Kaya just you as to Haring David. Huh? Parang you pretend ikaw na may sakit. Kaya kailangan po parang caregiver. Huh? Kaya tama. Tama parang caregiver came to him. Huh? Nawawala ibang tao. Nawawala si Amnon at tama lang. Katulad ng Joseph, tapos asawa ni uh, Bodibar. Parang ganito, dalawa lang. Kaya si ito, ta, uh, Amnon, he commit. Parang rape. He rape ito, Tamar ko. And after that, abandon ito. That's why Absalom, kapatid ni Tamar, he killed ito, Amnon ko. Si Absalom also, he made a plan how to kill Amnon. Uh, and then finally, mga ilang years later, finally, he killed Amnon. And then, Absalom, he also rebelled to David. Kaya finally, Absalom, he became king. He became king. And then, do you know, anong nangyari? Ito sa, nasa PowerPoint wala, kaya tingnan mo sa Ikalawang Samuel. Chapter Chapter 16, verse 21. Chapter 6, verse 21. Ikalawang Samuel, chapter 6. 16. Chapter 16, verse 21. Verse 21. Ah, sinabi ni Aitopel kay Absalom, si, uh, Sipingan mo ang mga asawang lingkod na inyong ama na kanyang iliwag upang uh, pangangal uh, pangalagaan ng bahay. Uh, mababalitaan ng buong Israel na uh, pinasama mo ng inyong sarili sa inyong ama. Kung makagayoy, la, uh, lalagkas ang mga kamay ng lahat ng kasama mo. And then 22, kaya ipinaktayo nila si Absalom ng isang polda sa bubungan ng bahay at sinipingan ni Absalom ang mga asawang lingkod ng kanyang mga kanyang ama sa uh, paningin ng buong Israel. Tanira di ba si David chapter 11 nasa bubungan siya na patitingnan Absalom uh, ano ba? Bathsheba. Di ba? Nasa bubungan siya na titingnan lang. Pero Absalom ano ba? 
Nasa bubunga nito? Oh, si Comito Dolturi. Sa lahat ng mga sa concubine ni David po ito. And then finally, actually David he run away na. And then, may gera. Ang hook po ng David, hook po ng Absalom, may gera na. May gera. Pero, si Absalom, siya na po, ano ba, he hung na sa puno, parang ganito po. Ayaw po sa Biblia, Absalom, mahabang buhok po. Mahabang buhok, parang no, sa golden hair. Mahaba, katulad ng babae. No? Pero dahil sa kanyang mahabang buhok, kaya, no, nadikip po sa kahoy, sa puno. And then, Joab. Joab, ang kanyang lingko, they killed Absalom po ito. Tingnan mo, David, he committed adultery. And then, he killed Uriah. Tama ba? Oo. Oh. Pero, ang disiplina ng Diyos, ano ba? Ang una, anak ni David, Tamar, was raped. Diba? Tapos, Amnon, pinatay. Ngayon, Absalom also, pinatay na po. Naintindihan nyo? Ang disiplina ng Diyos talagang mas malaki na. Especially tungkol sa kasalanan ng sinasadya. Naintindihan nyo? Why? Ang kalooban ng Diyos, pagkatapos ng ligtas, tapa, huwag kang makasala. Do not commit sin again. Ang ito po talaga ang kalooban ng Diyos. Ang kasalanan ng sinasadya, oh, hindi sinasadya. Oh. Siyempre, medyo konti, di ba? Unintentionally. Kung kano, we can confess to God. Pero kasalanan ng sinasadya, alam niya ito talagang mali. Pero you did uli duli Kung ganon, meron na po talagang disiplina ng Diyos. Malaking disiplina ng Diyos. Kaya David ito, chapter 19, David grieves over Absalom's death until Joab's review. David cried a lot dahil sa kanyang anak. Even though parang enemy, pero anak pa rin, di ba? That's why he cried a lot. Hebrews chapter 12, verse 5, mula verse 5 hanggang 8, nasa screen o sa inyong Biblia, Hebrews chapter 12, basahin po natin sabay-sabay. At nakalimutan na ninyo ang pangaral sa sinabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ng disiplina ng Panginoon. Huwag kang malulupaypay, ikaw ay sinasaway niya. Sapagat, dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itunuturing na anak. Anak, kami ay po di ba, tayo ay naging, naging anak ng Diyos. Ibig sabihin sa inyong kodisyon talagang mahalaga. Huh? That's why, kung ikaw na makasala, meron na po disiplina ng Diyos. Verse 7 and 8, silit 1. Maktis kayo, alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat ano ng anak ang hindi dinidisiplina ng ama. Verse 8, ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat. Kung gayon, kayo ay mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. kayo ay pinapakitunguan ng Diyos bilang anak. Bilang anak ko. Our position is really totally different. Dati makasalanan kaya yung pierno. Pero ngayon ano ba? Ligtas na. Dahil sa dugo ni Yesu Cristo. Di ba? Walang hanggang katubusan. Kaya, ang position nyo talagang anak ng Diyos. Kahit gumagawa ng medyo maling gawa ulit-ulit, anak pa rin. Kaya langit na langit. Pero, meron na po disiplina na kung kayo'y hindi disiplina, hindi din disiplina. Kung ganon, kung gayon, kayo'y mga anak sa labas. Anak sa labas, meaning hindi tunay na anak. Ibig sabihin, kung tunay na anak, meron ako talagang surely disiplina ng Diyos. Ang disiplina ng Diyos, malaki. Kasalanan, parang medyo matamis, masarap. Di ba? Meron na joy konti, pero disiplina ng Diyos, sobrang sakit. Diba? Sobrang sakit talaga. 
That's why in our case, even after discipline and angios, yes, we will learn so many things. We will learn so many things. David, Halimbawa David, after he commit adultery, after he commit adultery, and then murder, diba? Tapos, experience niya, mahabang buhay po talagang malaking disiplina ng Diyos. Diba? Una, anang niya, amno, rape. Ah, tama, rape. Tapos, amno, pinatay. Absalom also, pinatay na. Ang simula ng kanyang itong kasalanan o disiplina dahil sa pangnanasa, adultery. That's why, do you know, in the Bible recorded, si David, habang siya na po uh, matanda na, matanda, malapit na man, mamamatay. Kaya ang kanyang, uh, kaya inianda ng mga lingkod niya, isang magandang babae, abisa, virgin. Pero David, he, commit, he did not commit, uh, commit uh, he did not sleep with her. Tingnan mo. Hmm. Unang hari, chapter 1. Unang hari, chapter 1. Unang hari, chapter 1. Verse 1. Si Harin David ay matanda na at mahaba na rin ang buhay. At kahit kanilang lagyan siyang ng mga kumot, siya ay hindi nainitan. Kaya, verse 3. Verse 3. Kaya, kanilang inihanap siya ng isang magandang dalaga sa buong uh, nasa sa kupa ng Israel. At natapuan si Abisa na suma, uh, sunamita at dinala siya sa hari. Verse 4, 3, 2, 1. Ang dalaga ay napakaganda at siya ang naging uh, takapakalaga ng hari at naglingko sa kanya. Ngunit, hindi siya nakilala ng Hari. Hindi siya nakilala ng hari. Meaning, David didn't sleep with her. Walang sexual contact. Why? Because he realized that, di ba? Alam niya, dati, no? ang kanyang sikretong kasalanan. Di ba? That's why, habang matanda na, pagkatapos ng discipline, he never closed ibang ibang babae. May asawa niya, di ba? May asawa, okay naman. Pero ibang babae, magiging malayo na po. Kaya ito po also lesson ng uh, sa David discipline ng Diyos. Meron din po also another mga lesson sa ikalawang Samuel tungkol sa maybe Poset o tungkol sa ito sa uh, Ikalawang Samuel chapter 6, 6, the Usa also. Kasalanan ni Usa. Pero, uh, main story na po sa, sa tungkol sa David. Okay? So, simply, today, we thinking about ito, uh, Ikalawang Samuel, sa buhay ni David na po ito. David. Yeah. Politically victory, spiritually military victory. Diba? Kaya, victory of David, unang panahon. Ang problema, meron na po kasalanan. Adultery sin and murder sin. Kaya, from that time, yeah, this is the nang David family and buong kingdom of the Israel. Kaya, in our case also, when you reading the Bible, ito buhay ni David, si David actually, ano ba? Maputing tao. Maputing Christiano. Huh? Actually, David, the Awi chapter 51, Awi chapter 51. Can you remember that? Huh? Awi chapter 51. That is the uh, psalm of the David. Awi chapter 51. Think now more. Psalm, Awi chapter 51. Awi chapter 51. 
Before verse 1, awit chapter 51 verse, before verse 1, anong sula pa ito? Sa punong mga awit, awit ni David, nang si Nathan na propeta ay dumating sa kanya, pagkatapos na siya ay makapasok kay Bathsheba. Naintindihan nyo? Oh. Parang ito story ng ikalawang Samuel chapter 11. After 11, chapter 12, Nathan, Prophet Nathan came to David. And then David Krim, ikaw ka na, uh, masamang tao na ikaw talaga. Uh. At that time, David, he really repent. Kaya, uh, verse 5, laging Bible seminar itong Bible verse, di ba? Narito, ako ipinanganak sa kasamaan at ipinanglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Ito po, testimony of the David. Okay? And then, verse 10. <clears throat> verse 10, Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso. O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. 11, sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal na spirit sa akin ay huwag mo bawihin. 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng inyong pakliligtas at alalayan ako na may espiritu na nanais. In the Bible also records, si David, he cried a lot. Especially, pagkatapos ng ganitong kasalanan. Habang siya na po really confess, he cry a lot. Si David, meron na po isang ano ba sa parang uh, jaw o bote para ang kanyang luha. Meron na po. Dahil marami na po lumuluha po. Lalo-lalo tungkol sa ito ang kanyang 